大家好，往大米里面放入几个土豆一起蒸一蒸，没想到出锅是那么的好吃。这种做法我也是头一次见，一上桌就被抢光，连盘子都舔得干干净净。尤其是家里面有爱挑食的小朋友，一定要把这个方法做起来，保证让它好吃到舔手指。土豆是最便宜的一种蔬菜，我们这边一块钱一斤都不要。不知道你们那边卖多少钱一斤呢？特意挑选了几个小个子的土豆，买回来之后，先用流动的清水把上面的泥土、泥沙之类的冲洗干净，然后再用刮皮器把土豆的外皮去除干净。土豆我们一定要选择这种黄心土豆。黄心土豆除了营养价值高之外，而且吃着口感也更加的好。接着再把土豆切成厚厚的薄片子，尽量稍微切的厚一些。最后再用自己的刀法把土豆切成小块。切好之后，先装入盘中备用。接下来再根据家里的人口准备适量的大米，加入清水之后把它淘洗干净。清洗大米的时候力度不要太大，稍微的给它清洗一下就可以了。用力过度的话，大米里面的营养成分很容易流失。清洗出来的淘米水也不要倒掉。先将它倒入一个大盆中备用，然后重新往里面加入适量的纯净水，水的量刚好没过一个手指头的关节处就可以了。这样的水量刚刚好，然后再把切好的土豆全部的加进来，最后再用筷子把它整理一下，平铺均匀，使它全部的被水给浸泡着。将大米和土豆浸泡十分钟之后，再把它放入电饭锅里面，直接盖上盖子给它蒸就可以了。选择我们平时蒸米饭的键就行，按开始键就开始蒸了。趁着这个时间，再准备一小把黑木耳，再往里面加入一勺白糖，然后再倒入刚刚洗出来的淘米水。加入白糖能加快泡发木耳的速度，而淘米水不仅营养，而且里面含有大量的淀粉，它能够把木耳里面的一些灰尘和杂质吸附出来。先放一旁让它泡发着备用。接下来再准备半根黄瓜，先把它切成厚厚的薄片子，然后再改刀切成粗粗的长条。最后切成黄瓜丁。黄瓜是一种一年四季都可以吃到的蔬菜，尤其是在这炎热的夏天里面特别的受欢迎。它还可以直接当做一种水果来食用。接着再准备半个红萝卜，切片之后同样的切成长条。最后改刀切成萝卜丁。放点萝卜，既好看又营养，能给食物增添色彩。切好后装入小碗中备用。然后再准备五毛钱的榨菜，就是我们平时搭配稀饭吃的那种，也可以准备自己喜欢吃的酸豆角都可以。放点酸爽的食材，就会提升整道菜的口感。尽量把它切得碎一些。切好后装入小碗中备用。再准备半个红辣椒，先把它切成宽一点的长条，最后改刀切成小块。如果能吃辣的朋友，也可以换成小米辣。切好之后装入小碗中。最后再准备几根洗干净的香葱，葱白、葱叶分开切。葱白把它切成葱花，葱叶也把它切成葱花。切好之后分开来装入碗中备用，然后再把洗干净的木耳切碎。木耳要现泡现吃，泡的时间也不能太久
，而且也不能过夜。过夜的木耳吃着对身体是非常不好的，这也是生活上的一些小常识。切好后装入盘中备用，然后再调个料汁，碗中加入两勺生抽，再来一勺蒸鱼豉油。然后再加入一小勺胡椒粉和一小勺食用盐，再加入一点白糖和几粒味精，最后再加入一勺淀粉，然后再倒入大半碗的清水，接着再用勺子充分的搅拌均匀，把所有的调料搅拌化开。提前调个料汁，不仅能减少炒制的时间，而且还能防止新手在厨房手忙脚乱的分不清东南西北。接下来起锅，锅中加入适量的猪油，将其搅拌搅拌，使它快速的溶解开。加入猪油，即使你里面没放肉，也能吃出肉的香味。用猪油炒出来的任何菜都会更香更好吃。油热之后，先把切好的红萝卜丁倒进来，开中小火给它煸炒一下，把红萝卜炒熟、炒软，炒出里面的红油。因为红萝卜比较难熟，所以要提前下锅给它煸炒一会儿。红萝卜炒好之后，再把黄瓜、木耳还有榨菜全部的加进来。然后继续用铲子给它翻炒均匀，使所有的食材充分的融合在一起。放点榨菜，口感就会更加的好一些，因为它里面带点酸味。大概给它翻炒一分钟左右，把黄瓜和木耳充分的炒熟，接着再把红辣椒和葱白加进来，继续给它翻炒均匀。炒出葱香味，把辣椒炒至断生。最后再把调好的料汁全部的加进来。家里有条件的可以加入一小把虾皮，增加营养和口感。我小女儿特别的喜欢吃，没有的话也可以不放，那样炒出来也同样的好吃。开大火，快速的给它翻炒均匀，把锅中的汤汁收至浓稠。给它煮上一分钟左右，这样里面的食材才更加的有味道。一分钟之后，像这样一道简简单单的蔬菜大杂烩就这样做好了。哇，实在是太香了！把锅中的汤汁收制成这种浓稠的状态就可以了。现在的米饭也已经蒸好了，打开盖子看看。浓浓的土豆米香味扑鼻而来，里面的土豆也已经蒸熟了，用筷子轻轻的一扎就穿透了。这样蒸出来的米饭特别的香，有一股浓浓的土豆清香味，而且粒粒分明，看着就特别的好吃。先把蒸好的米饭和土豆盛出来，装入一个小碗中。然后再用饭瓢给它压一压，把它压得紧实一些。最后再往上面扣上一个盘子，把土豆和米饭倒扣过来，然后再把碗取走，一个漂亮的造型就出来了。最后再淋上我们炒好的蔬菜，哇，看着就非常的有食欲。这种做法可是小朋友的最爱。也是所有人群都喜欢吃的一种盖浇饭的做法。米饭吸足了里面的汤汁，吃上一口特别的满足，营养也是十分的丰富。里面有各种蔬菜，还有木耳和虾皮。这种盖浇饭的做法，我家孩子三天两头吵着要吃。喜欢的朋友赶紧点赞收藏起来试试吧。点开我的主页，有更多的美食视频。我们下个视频见啦、啊！